Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DHSO Meisterschaftsspiels zwischen dem ESV Koch Bayern und dem Roten Teufel aus Bad Nauheim. Vor 1432 Zuschauern haben wir einen Endstand von 3 zu 2 nach Verlängerung. Ich darf die beiden Trainer begrüßen zu meiner linken Gäste Coach Petri Kujala und zu meiner rechten ESVK Coach Mike Maller. Herr Kujala, Ihre Meinung zum Spiel zuerst bitte. Guten Abend. Ja, wir, ich habe da ein sehr gutes, eigentlich sehr gutes Auswärtsbild von meiner Mannschaft gesehen. Wir haben nicht, nicht viele Chancen gekauft, vorher gegeben. Leider, leider zweimal natürlich der Fall. Und dann scheint Schach da zweimal freigelassen von unser, unseren blödsinnigen Scheibenverlusten im gegnerischen Dritteln. Aber alles in allem bin ich eigentlich zufrieden damit, was meine, meine Mannschaft heute hier geleistet hat. Erst in zwei Drittel sehr diszipliniert gespielt. Natürlich in, in den Endphase. Letzten Drittel ist Kaufbohr ein sehr gutes Spiel gekommen, hatte viele, viele Chancen in, in Powerplay da, aber das war vielleicht äh, nicht alles so. Situationen, wo man unbedingt den Gegner Powerplay hätte geben müssen, aber das, war, das hat sich ausgeglichen. Es waren beide Seiten, Strafzeiten, die, 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 ja, ja, die waren halt da. Aber äh, ja, insgesamt muss man, muss man sagen, das war ein wichtiger Punkt für uns. Wir haben jetzt die letzten letzten neun Spielen, glaube ich, achtmal gepunktet und sind, sind zehnte in Liga. Also da sieht man auch, wie ausgeglichen die ganze, ganze Sache ist und es gibt keine, keine leichten Gegner nirgendwo. Und ich bin, ich bin froh jedes Mal, wenn wir irgendwas Zählbares mitnehmen von auswärts. Ja, vielen Dank, Herr Kujala, für Ihr Statement. Mike, Glückwunsch zum Sieg und die ausgeglichene Partie hast du mit Sicherheit auch gesehen und am Schluss aber den verdienten Sieger ESVK. Ja, guten Abend zusammen. Es war von Anfang an ein sehr, ähm, sage ich, ein schweres Spiel. Ähm, das Spiel war offen. Ähm, an beiden Seiten vielleicht ab und zu ein bisschen zu viel. Äh, insbesondere in der zweiten Drittel mit Counters hier, Counters da. Meine Meinung ist, es war ein bisschen zu offen. Ähm, aber mit der, mit, der, mit der Leidenschaft und die, uh, der Teamgeist ähm, durch diese äh, 65 Minuten heute. Um, ich bin zufrieden, dass wir unser erstes Mal in, in dieser Saison, wo wir hätten durch ein gutes Spiel, wir hätten diesen extra Punkt heute gekriegt und das, das tut einfach gut für unser uh, Selbstvertrauen als eine Mannschaft und dann ein paar Einzelspieler auch für, für den Kopf. Um, wie gesagt, es war ein sehr offenes Spiel, ein schwerer uh, Zweikampf von beiden Seiten. Die Torhüter war richtig bin ich stark von beiden beide Mannschaften heute und ich glaube, wir hätten diesen extra Punkt verdient heute Abend. Danke, Mike. Haben wir Fragen von der Presse? Ja, Mike, du hast dir die Woche über Gedanken gemacht über deine Zusammenstellung der Reihen und du hast da Veränderungen vorgenommen, zum Beispiel Menge und Fröhlich auseinandergenommen, getrennt. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen teilhaben an deinen Gedanken, was du damit bezwecken wolltest. Ja, es ist klar. Ich meine, wenn es, wenn es funktioniert nicht so richtig, ähm, müssen wir etwas anderes äh, probieren, mindestens. Und jedes Mal, wir hätten eine, so einen Ausstellungswechsel gemacht, da war ein bisschen Feuer in der Mannschaft. Und durch einen Reihewechsel Feuer reinzubringen in der Mannschaft, muss nichts sein. Wir müssen selber. Auch mit dieser Konstellation, wir müssen äh, Feuer in der Bauch haben, jedes Spiel. Ähm, so habe ich glaube, da, da, da war schon ein bisschen, Biss, bisschen mehr Biss heute äh, vom einen oder den anderen Spielers. So, ja, yeah. schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, es gab eine sehr schlechte Nachricht in dieser Woche. Der Mensch für Steak hat sich schwer verletzt, fällt aus wahrscheinlich bis Weihnachten. Ähm, wie schwer? Die Natürlich ist es schwer. Du, du, du verlierst einen um, erfahrenen Verteidiger in, in Europa. Um, gerade von diesem diese Spiel in Freiburg, er hat drei Nüsse geschossen, er war richtig gut drauf. Um, aber da, davor haben wir diese Kooperation mit Ingolstadt um, und uh, Simon Schütz ist, ist, ist für uns da. Uh, zum Verfügen und ich glaube, nach einer sehr nervösen Start von Simon, er hat um, gut gespielt, sage ich. Klar, es tut weh, aber da, da, da gibt es keine Ausrede hier. Ich meine, jede Mannschaft hat Verletzungen. 
Und das heißt auch, dass du keinen Gedanken daran, daran verschwendest, möglicherweise einen neuen ausländischen Verteidiger noch so zu verpflichten, der vielleicht dann bis Weihnachten hier sein könnte. Wenn der Geldfee kommt gleich hier in, in der Ecke, dann vielleicht können wir reden, aber wir sind jetzt momentan äh, sehr zufrieden mit, mit Simon. Ähm, wir haben noch äh, fünf Spiele bis diese Pause. Diese Pause jetzt ist richtig gut für uns und für Mitch. Für noch eine extra Woche zum Heilen. Ähm, ja, und dann schauen wir mal weiter. Ähm, es kann, kann sein, dass äh, noch keine Verletzung dazu oder irgendetwas. Aber wir sind, wir sind voll. Wir, wir füllen die Mannschaft von from, from unten, von um, from vierter Reihe Jungs, von DNL Jungs. Ja, um, yeah. so ich glaube, jetzt ist alles okay. Danke dir. Ja. Gut, haben wir sonst noch Fragen? Nein? Dann darf ich uns allen noch einen schönen Abend wünschen und auch erinnern, dass wir am Sonntag schon wieder ein Heimspiel haben um 18.30 Uhr gegen die Ravensburg Tower Stars. Unseren Gästen noch einen guten, gesunden Nachhauseweg. Dankeschön.